Danas se puni kod nas snimne XXL. Na početku dionice do i preko učitelja. Nakon dva dana krvi znoje je suza u off-road auto školi kod Alexa. Odlučio sam napraviti ovu malu uh, turu uh, i isprobati vještine koje sam naučio. Prolonskom krasodnerom ispod autoceste ulazim u istarsku divljinu. Iza sebe ostavljam svijet poznatog i predvidljivog. Bio bih čak tako hrabar da ovo nazovem početkom jedne pustolovine. Ispred mene je ravničarski dio Istre, u kojem su niska šuma i livade ispred cjecane mrežom šumskih puteva, servisnih cesta i plinovoda. Teren je ovdje lagan i nezahtjevan. Jedini izazov je to što karta koju koristim često ne odgovara stanju na terenu. Međutim, ne dam se smesti. Ako je put ucrtan, on tada sigurno i postoji. Samo se treba malo potruditi. Putevi koji su jasno ucrtani na karti se u stvarnosti često jedva naziru. Pa pogledaj ovo, obrašteno do jaja, ne? Ha, tako kaže navigacija, tako da po tome se ravnom. Ova strategija, međutim, brzo dolazi na napmatu, u napuštenom zasojku Ljubičeva štacija. O jebem ti najpun. Staza, kojom sam prema navigaciji trebao proći, se već davno pretvorila u ogroman žbun. Prisinjen sam naći alternativu. Malo sam u problemu, zapao sam tu, ovdje desno sigurno neću moj čić, eventualno ovdje ravno, a tu mi je traktor na putu. Aj sad, desno od njega pa neko tamo. To isto, očito nije sto godina niko prošao. Ovaj traktor je već davno dao svoje. Staza za sada izgleda običavajuće. Ovo više ne sluti na dobro. O, Bog te ubio. Mislim da ću morati odustati. Ako nastavim dalje, bit ću samo u većim problemima. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tamo ima nekakva planinarska staza navodno, ne? E sad, kako je na to stanju i šta me čeka e, da se upnu. Ovo je sad bilo sad easy, zato što je bio iza mene samo ovaj makadam, par kilometra toga, e, ali sad kreće malo žešća akcija. I onda kad se iz toga izvučem, onda dalje prilično sigran put gore prema Učko idem po nekakvom makadam. E, našao sam na ovome komutu, sam našao e, kako se zove, sliku, neko je biciklom prošao pa snikao, pa se činilo se ok, evo, samo hrabro. Ovim usponom počinje treća dionica ovog putovanja, koja završava spuštenjem do terme elektrane Plomin. Iako je početak ove dionice kroz visoku travu dodatno budio sumnju u već i onako poljuljeno povjerenje u navigaciju, komut karta me ovog puta nije iznevjerila. Prvo suprotno, dovela me do pravog bombona. Do starog brskog puta kojim su se nekadašnji stanovnici ovog prostora spuštali do rijeke. A, jesam, papa. Staza je uska i izazovna, zbog čega je prava poslastica za vozite. Uspješan izlazak na njezin vrh pružio mi je osjećaj satisfakcije. Ovo je bilo malo intenzivno. Nije bilo teško, ali traje. Oni zavoj su, dva oštra zavoja su i to je ubiti jedni tehnički dio, ali ovo je naporno. Fizikalnija, treba se izboriti gore da se dođe. Ne? Tako da, zgodno stazam u svakom slučaju, ne? zgodan način da se izađe iz kanjona reke Mir. Ne? Sad ispred mene je još spust prema plominu ispod nekog dalne kode ili tako nešto mislim da je što je jako ono atraktivno će biti vjerujem ovaj vizualno i onda lagano skrećem gore prema učke Iduću dionicu sam u plan puta ubacio zbog njezine estetske vrijednosti a ne off-roading iskustva Dionica počinje u selu Štrmac južno od termoelektrane Plomin Selo s elektranom spaja atraktivni požarni put Put promazi šumskim prosikom kroz koji puca pogled na plominski dimljak. Ovaj put moram pohvaliti komut aplikaciju. Bez nje nikad ne bih otkrio ovo mjesto. Ovo je bilo stvarno atraktivno. Evo tu sam kod dimljaka, odradio sam ovo easy dionicu spuštenja po makadamu prema dimljaku. Stvarno je ono zgodno doći za vidjeti. Sada je već pola četiri. Ispred mene je uspon na pa to gore je južnije od Učke i tamo ću prespavat, ne. Ništa od toga, mislim sam ići skroz gore do korita, poklon, ovo ono, ništa od toga. Ovdje dan, sporo se napreduje, puno se vremena troši na snimanje i na sve skupa i ovaj... A umra sam stvarno i ne, nemam više koncentracije i baš vidim kak ne pazim. I tako da je, mislim da je, da je kraj priče. I sad se nadam samo da će, da će ovdje cesta biti lagana, da neće biti nekakvih prvenika uzbuđenja. Uglavnom, to je plomin, uh, to je ta bilna priča, uh, ništa, idemo prema Učkoj. Prema planu puta, prije početka uspona na Učku, želio sam obići polja plominskog kraja. Međutim, nailazim na još jednu stazu koja nestaje u nabujanom zelenemu. Entuzijazam za rješavanje ove vrste problema je već davno iščezao. Zato sam odlučen držati asfalta, kako bi što prije počeo s usponom prema Učkoj. Makadam koji se uspinje prema Učkoj počinje u selu Nova Vas. Već prvi metri ovog makadama daju nas mutiti da će se i za ovaj uspon trebati potruditi. Oko jedan kilometar nakon Male Vasi, Makadam sjeće na puštenu željezničku prugu, koja je nekad spajala stari ugljenokop Raša sa lupoglavom, a dalje pazinom i pungom. Hvala sam tu malo hladu. Krenuo sam sa usponom prema Pučke gore, evo ima ovdje čak i tabla. Ali sam krepa, ne, znaš šta, ubijen sam ko majka. Prebit ko mačka, ko mamićeva mačka. 6 sati vozim bez pauze, mislim niš pauzirao, 
Sad sam totalno izbijen, ali evo, stalo sam na ovom zanimljivom mjestu, kada što ima nešto malo hlada, ima hlada, puno ste ispet u hladu, je doduše. Ja sam sad mokar kompletno. Ali ovdje je zanimljivo, ovdje je ova stara pruga, ne? Sad sam malo skratio po cesti, po asfaltu, ovdje ništa nisam mogao. Originalno sam isplanirao da idem po ovim poljima tu iza sebe, ne? Kroz polja, kroz nekakve poljske puteve, ono, ono sam skrenuo jedan put. Išao sam po planu i ono, nema više puta, ne? Zaraz sam sve. I ono, vratim se, ne znam, znaš kaj je kvarno, a koga jebe, idem. I ne skratim, to je bitno da se popnem gore, ovo mi je sad tu najbitniji dio, ne? I ovaj, mogu reći da ova cesta nije... Nije to zezancija, nije to oko ono Tunlevo grede majstorska cesta, tako na bitno grublje, ali na sreću nije, um, uh, nije strma, bar do sada nije bilo, ne. Uh, sad ću malo povesti čipsa, da mi vrati soli, da mi digne tlak i popit vode da dođem k sebi i ovaj, i onda nastavim dalje sa usponom gore prema skloništu planinarskom, ne. Uh, treba mi malo fokusa, fokus mi pao i vidim, vidim da je. Da su mi refleksije usporene, ne? Da, uglavnom, to ono bi bilo zanimljivo se voziti po ovoj pruzi. Kad sam već kod ovoga, ne? Ne znam da li je poznao u svim dijelovima, jer... Dosta je ovo tu... Okej. Za motor, ne? Nema rupe između pragova velikih, ne? Ništa, idem nešto pojesti i popit. Kako džang fut paši u ovakvim situacijama, ne? Čudo. Na pomoženim dijelovima cesta je užitak za voziti. Međutim, zbog rubog i rahnog šljunka sa vladavanjem serpetina postaje mi sve veći izazov. Strah me da se na takvoj nestabilnoj podmuzi prednji kotač neće jednostavno izmaknuti ispod mene. Zato u zavoj ulazim polako, čak i previše polako. Sve dok mi se na jednom od njih nije dogodilo ovo. Bravo! Kako bih lakše podigao motor, moram s njega skinuti svu prtljagu. U ovakvim trenucima sjetim se svih YouTube demonstracija tehnika podizanja motora. Sve od reda su rađene na ravnom, stabilnom terenu. U ovakvoj situaciji su neupotrebljive. Jedno što pomaže je životinska snaga. Situaciju spašava očaravajuć pogled prema dolini i zrak koji s visinom postaje sve hladniji i ugodniji. Nagreben učke stižen kada su sjenke već jako dugačke. Prije no što se uputim prema planinarskom skloništu gdje ću provesti noć, zastajem da bacim još jedan pogled prema Istri i prema avanturi koja je iza mene. Ova tura kroz Istru nije bila samo fizički izazov, već i mentalno putovanje kroz zaboravljene staze i napuštene zaseoke. Svaki trenutak nosio svoju dozu neizvjesnosti i uzbuđenja, što je učinilo ovu avanturu nezaboravnom. Ustanovina nije samo istraživanje nepoznatog terena, već i istraživanje samog sebe. Tek kada sigurnost civilizacije ostavimo za sobom i izložimo se elementima prirode, možemo otkriti ljepotu trenutka. Nadam se da ste uživali u ovom videu koliko sam ja uživao tijekom njegovog nastajanja.